زي ما سألنا السؤال general question are we ready for this kind of learning are we ready for e-learning yes general question الإجابة تتعلق بثلاث أبعاد learner instructor and institution عشان يكون في استعداد لهذا النوع من التعلم ونقدر نقول we have to jump to uh, use this kind of learning لازم نجاوب على تل أضلاع لمثلث الضلع الأول بيمثل فيه حضراتكم المتعلمين الضلع الثاني بيمثل الستاف ممبر الضلع الثالث بتمثل المؤسسة والإدارة أو البيئة التعليمية والإدارة القائمة عليها نرجع لحضراتكم لأن ده جزء مهم جدا إيه هو هل حضراتكم مستعدين أحمد اتفقنا أحمد موافق لكن أنا بقى شايف هناك الأخت زينب بتقول لي أنا مش مستعد طب أسأل الأول اللي قال مستعد أحمد بيقول مستعد في إيه يا عم أحمد مستعد طيب أسألك أوضح لك السؤال أكثر هل أنت عندك الـ Basic Computer Skills اللي تساعدك على إن أنت تتعلم استخدام الكمبيوتر تقدر اه بجاوب بقول لا بقول ما عندهوش طب محمد جنب بقول لا انا جنب ممتاز اقدر اسال احمد اسال محمد خلاص احمد بالرغم ان هو قال لنا ان هو ريدي ان هو مستعد بس راجع قال ان هو ما يقدرش يستخدم الكمبيوتر كويس أمال أنت مستعد إزاي؟ هو كويس برضه عنده دافع إيجابي لهذا النوع من التعلم، عنده استعداد نفسي يحل المشاكل ويحقق الأهداف اللي إحنا إتكلمنا عنها من شوية، لكن في نفس الوقت ناقصه شوية مهارات نحلها له، نشوف هنحلها إزاي، لما نسمع نسمع محمد، محمد بيقول ريدي، يعني عندك الكمبيوتر الكمبيوتر بيزكس كويس، قول لي يا محمد هل عندك إنترنت أكسس أت يور هوم؟ يس كويس هل انت قادر على الاتصال بزميلاتك وزملائك وباساتذتك باستخدام الانترنت؟ كويس بيقول عنده الحاجات دي كويس جدا دي حاجه جميله طيب اسال برضو سؤال تاني هل انت معلش يا محمد هنتقل عليك بقى شويه ما دام انت جاهز كده هل انت قادر على مقاومة التشتت والاستغناء لفترة طويلة عن الصحبة والزملاء والمقابلات الاجتماعية أهو قال لا معنى كده أنه هو جاهز في حاجات عنده الكثير من المهارات المطلوبة للتعلم الإلكتروني حاجة جميلة جدا لكن أما سألناها على بنحاول نشوف أبعاد تانية في شخصيته لقينا فيه محتاج محتاج شوية سبورت محتاج شوية دعم عشان ننمي مهارات تانية اسمها السلف ريجوليتد ليرنينج سكيلز انا من عنده مهارات التعلم الذاتي هل تقدر تحط عايز اوضحها لك كمان هل تقدر تحط لنفسك اهداف تعليمية تبحث عنها بصيغة تانية هل تقدر تختار المقررات اللي تفيدك وتؤهلك للعمل في المجتمع اللي احنا عايشين فيه؟ قال لا يبقى ده دي مهارات مطلوبه عند اي ليرنرز عند كل واحد بنطالبه ان هو يتعلم بهذا النوع من التعلم يبقى لازم يكون عنده اي كمبيوتر سكيلز بيزك كمبيوتر سكيلز ازاي يوصل اعزاء الكمبيوتر البسيطه؟ ازاي يحمي الكمبيوتر بتاعه؟ ازاي يكتب ملف؟ ازاي يعمل داونلود لملف؟ ازاي يستقبل ملف من زميل له باستخدام الانترنت؟ ازاي يبعت ملف ويتبادل الاسئله مع زملائه ومع اساتذته؟ كل دي مهارات اساسيه المفروض تكون عند كل واحد فينا عشان نقول ان هو بيزيكالي ريدي تو ذيس كايند اوف ليرن. حاجه ثانيه 
رحت بقى اللي هناك صحر قالت لنا ما عايش مستعد من بابه كده تقدر تقولي انه مش مستعد ليه ما عندهاش انترنت اكسس كويس جدا عقبه كبيره جدا لان التعليم الالكتروني في اغلبه في الوقت الحالي بيعتمد على الانترنت طيب ما انت قلت لنا في الاول ان ده تكنولوجي بيزد اه صح تكنولوجي بيزد ماشي هبعت لها الكونتنت على سي دي هبعت لها الكونتنت على دي 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 كويس حل حلت لنا مشاكل لكن في مشاكل تانية مهمة جدا لأن سلوى تكمل لنا تقول بعد الإنترنت أكسس اتحلت مشاكلك لما بعتنا لك الكونتنت على سي دي شايفها بتعمل لك كده بتقول لا طب ليه؟ عايزة تسأل عايزة تسأل زمايلها وعايزة تسأل أساتذتها يعني عايزة كوميونتي طب نعملهولها ازاي؟ يبقى في الحالة دي ظهر أهمية الإنترنت يبقى لازم يكون في إنترنت أكسس ودلوقتي وزارة المواصلات سهلت الاتصالات سهلت المسألة خالص وعملت انترنت في كل البيوت لا الصحراء قالت لا مفيش فلوس ما عندهاش ال 100 جنيه او ال 50 جنيه اللي هتتصل بيهم على الانترنت كل شهر معاها حق نحترم قدراتها يبقى بقى فيه عندي عائق نتفق معاها ان ده عائق هيواجه زي ما مواجه صحر وسلوى هيواجه قطاع كبير جدا من المتعلمين ومن زملائنا صح؟ يبقى لازم نفكر احنا كمان كيف نواجه هذه المشكله خلاص؟ يبقى زي ما فيها عندي كمبيوتر سكيلز فيها عندي انترنت سكيلز فيها عندي انترنت اكسس كل دي حاجات مهمه فيها عندي بيرسوناليتي كاركترستكس دي بتساعدنا او تقف عائق بس هنقدر نتغلب عليها مع شويه تدريب في حاجه مهمه جدا يا اما تساعدنا ان نتغلب على كل اللي فات يا اما تقف حاجز او حائل ضد هذه الرغبه تعرف ايه؟ ايوه مين اللي هناك بتقول؟ لا مش سامع اه كويس قوي بتقول ما اقدرش اقعد اتعلم حتى لو عندي انترنت في البيت ليه بقى ان شاء الله؟ اه باباها بيقول ان ده لعب ده لعب عمالين يلعبوا على الانترنت والانترنت مفسده كلام كويس يبقى دي ثقافه بقى دي معوض اسمه الثقافه يعني هل الثقافه بتاعتنا بتدعم التعامل مع الويب والتعامل مع الانترنت؟ sometimes yeah yes sometimes no يبقى احنا لازم نعمل لازم نعمل ايه؟ كالتشر تشينج لازم نغير الثقافه لازم يكون في اعلام عشان نقدر نستوعب هذا الجديد كويس؟ في حاجه ثانيه كمان مهمه جدا دي بانت لما احمد قال ايوه انا ريدي ايوه انا مستعد بالرغم ان هو ناقصه حاجات كتير واتفقنا ان هو ناقصه حاجات كتير تعرف ايه هي؟ هو قال انا واثق ان انا اقدر اتعلم بالانترنت او اقدر ان انا اتعلم بهذا النوع من التعلم اذا عنده الثقه وما عندوش القلق عنده الثقه في النجاح وما عندوش القلق من الفشل عند تبني هذا النوع من التعلم أه حضراتكم انا سامع حد من الزملاء بيقول لا احنا كده مش مستعدين طب انا شايف غير كده البعض كده والبعض كده أنا هعيد السؤال تاني، هل دلوقتي بعد ما وضحنا بعض الأمور، هل حضراتكم المتعلمين المتعلمون منكم يقدروا يجاوبوا على السؤال بشكل أدق؟ هل أنتم مستعدون لهذا النوع من التعلم؟ إجابة ممتازة جدا نسبيا، يبقى إحنا نسبيا قادرون على التعلم بأسلوب التعلم الإلكتروني، نسبيا. نسبيا دي بتحل لنا بعض المشاكل خلينا نشوف احمد عايز عايز ايه ونشوف محمد عايز ايه ونشوف سحر وسلوى عايزين ايه ده كلام جميل جدا كان برضو حد من الزميلات قاعدين كان قال سؤال كده بيقول معنى كده ان حضرتك بقى احنا كده محبطين جدا ومش هنقدر نكمل يعني انت شايف ان احنا ناجل الموضوع ده لا ما هنأجل لا احنا هنقول بقى نشوف 
المؤسسة اللي احنا شغالين فيها ايه اللي عليها عشان تحل المشاكل اللي موجودة دي وتخلينا ندخل الى عصر التعلم الالكتروني ونتجاوب مع هذا النوع من التعلم وقبلها اكلم زملائي الاساتذة من الاستاف في الجامعة واقول هل انتوا حضراتكم كمان جاهزين لهذا النوع من التعلم سامحوني انا زيكم انا بسأل نفسي انا كمان السؤال ده هل انا جاهز هذا النوع من التعلم انا بقول حتى انا اللي بتكلم في هذا النوع من التعلم وتعلمت بيه في على فكرة فترة طويلة مش قليلة مش قليلة تزيد عن اربعة سنوات اثناء ما كنت في البعثة بتاعتي لكن بقول انا كمان عندي مشكلات بتواجهني عشان اطبق هذا النوع من التعلم ايه هي اولا هذا النوع من التعلم ليس ليس خيرا كله وكمان مش هيلغلنا التعليم التقليدي والمحاضرات بتاعتنا ولا اي حاجة اطلاقا ومش تنافسي معاك ابدا ده الاثنين بيعوضوا بعض الاثنين بيكملوا بعض لان ده له مميزات وله طلبات والتعليم الالكتروني له مميزات وله متطلبات نقدر الاثنين مع بعض نقدر نتغلب على التحديات اللي بتواجه هذا النوع من التعلم ونقدر نتغلب على التحديات التي تواجه النوع الاخر من التعلم بس انا مطلوب افاهم يعني انا عارف انا مش هقعد اقدم محاضره كده زي ما انا بتكلم دلوقتي والمهندس من مركز التقنيه يسجل لي واحطها لي اونلاين وبعد تعليم الالكترون او معلش في مرحله من المراحل الجامعه شجعتنا وقالت هندي ال1000 جنيه عشان يعمل باوربوينت برزنتيشن للكورس بتاعه وده مش تعلم الكتروني اطلاقا اما نقول تعلم او ما تعلم ده من وجهه نظر الطالب من وجهه نظر انا كاستاذ عايز اعمل تعليم الكتروني يعني عايز اقول محاضره فالوضع لازم يكون مختلف تماما ليه؟ وانا قاعد في الفصل وانا قاعد في المحاضره فانا قاعد طلبه قدامي ساعه ما بعمل ايدي كده شافتني الطالبه اللي هناك وهي عايزه تعبث وفي مشتت الانتباه عندها فعلى طول بتنصرف واقدر استحوذ على انتباهها بسرعه لان انا شايفها وهي شايفاني. جاست آه ان انا ابص لها بس اقدر اعمل كنترول للمتعلم واجيبه تاني معايا بدل ما يشد او يتشتت انتباه طب وهو قاعد في البيت اشوفه ازاي هيشوفني ازاي هو قاعد على السرير ومرحرح وبيذاكر وبيسمع او بيقرا او دخل على الانترنت هل هنقدر نسيطر على انتباهه وهو بيتعلم حضرتك قلت لا كويسه طيب هل ما احنا قبل كده واحنا بنتكلم مع اخواتنا المتعلمين قالوا لنا مش كلهم عندهم القدرة على تحديد اهدافهم واختيار موضوعاتهم والسيطرة وتنظيم الوقت بتاعهم واختيار مصادر التعلم بتاعتهم. ده دور حضرتك. ده دورك بقى ان انت تنظم له وقت. ده دور حضرتك بقى ان انت تجذب انتباه يبقى مش هتبقى محاضرة تقليدية زي ما احنا بنتكلم في الاطلاق يبقى ده الحضرة بتاعه. ايه هي المشكلات الاخرى المصاحبة لهذا النوع من التعلم؟ لا سيما مشكلة زي مشكلة الدافعية. من أكبر المشكلات اللي بتواجه هذا النوع من التعلم مشكلة الدافعية للتعلم بتبدأ عالية جدا كل الناس عاجبها هذا النوع من التعلم وكل الناس بتقبل عليه بعد شوية صغيرة خلاص فيدنج أب تبدأ تضمحل الدافعية يبدأ المتعلم يتسرب ينصرف ما يكملش طب السبب إيه؟ هل أنت ليك دور في المسألة؟ سيء ان انت طالب وانت تتقدم وبتذاكر تقابلك مشكله عايز تحلها في جزء صعب وشاطر في الفصل او في المحاضره كنت على طول بتسال الاستاذ وهو شايفه يبقى على طول كان بيجاوبك وبعدين كان في بديل تاني كنت بتسال زميلك او زميلتك كنتوا بتطلعوا تقعدوا على الكافيتيريا وتتناقشوا وتتحل المشكله طب دلوقتي ده انت بعيد وانا بعيد كلنا ما احناش جنب بعض يبقى الحل ايه؟ اه هي نفس المشكله هتحصل يبقى لازم نحلها يبقى انت لازم يكون سعادتك عندك المهارات الكافيه اللي تخليك تسيطر على انتباه المتعلم تجيب على اسئلته تنظم له وقته كمان انت تنظم الاجابات بتاعتك 
يعني شيء انا كنت في الجامعه فكنت ببعت سؤال للاستاذ بتاعي اسال كان ليا اثنين اساتذه واحد ابعت له النهارده وتنى قاعد جنب الانترنت استنى يرد علي ما برد ثاني مره ابعت له تاني بكره هيرد ما برد بعد هيرد ما برد طب الثاني ابعت له السؤال النهارده ما ردش انا بعت الساعه 8 الصبح ما ردش 9 ما ردش 10 ما ردش 11 الساعه 6 المغرب بنفتح الايميل قلت له الساعه 6 ودقيقه معنى كده انه كتب الرساله الطويله دي تقريبا بدا 6 ل 10 بعتها لي صدرها لي الساعه 6 ودقيقه وصلتني في اللحظه انا قاعد الان انا طالب انا عندي اسئله عايز اجابه جات الاجابه بعد كده اتحمست بعت له تاني ما ردش الصبح ما ردش الساعه 10 ما ردش الساعه 11 ما ردش الساعه 12 ما ردش نم بدات احس بالملل عايز اروح له مش موجود هو برضه آه مشغول الساعة ستة وخمسة بنفتح الايميل لقيته وردت وردت في نفس الوقت بعد كده جيت اساله قال لي لقيته هو بيعلمني درس قال لي لازم تحدد وقت للرد على الطلاب بتوعك في الحالة دي الطالب مهيأ ان هو خلاص انا عارف ان البروفيسور آه احمد هيرد دايما على الايميل ولكن في وقت محدد مش قاعد هو سبيل ليا لكن في نفس الوقت هيرد لكن الثاني احبطني لانه ما بيردش خلاص بعد كده ما عدتش بساله بقت الماده بتاعته فيها صعوبه بدات احاول ينجح يا ما نجحش وبعدين في ظل نظام الساعات المعتمده ممكن انا اسيب مقرر واروح مقرر ثاني الناس هتنسحب من هذا الكورس بالرغم ان هو مفيد وله اهداف مطلوب تحقيقها يبقى في الحاله دي المعلم ممكن لان هو مش فاهم او مش متجاوب مع هذا النوع من التعليم هيبقى هو كمان معوض لان هو هيؤثر سلبيا على دافعيه المتعلم يبقى المعلم هنا لازم يحافظ على دافعيه المتعلم